বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করছি সকলে খুব ভালো আছো আর যাদের মন একটু খারাপ আছে এই ভিডিওটা দেখার পর তাদেরও মন ভালো হয়ে যাবে কারণ আমরা যাচ্ছি মন ভালো করার মতো জায়গায় তাই চলো আমার সাথে তোমরাও ঘুরে আসবে আজকে সবুজে ঘেরা দার্জিলিং জেলার এক ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম থেকে আর আমি কাদের সাথে যাচ্ছি আমার সাথে আমার বোন তো যাচ্ছে সেই সাথে কারা যাচ্ছে সেটা ধীরে ধীরে তোমরা জানতে পারবে কোচবিহার থেকে পাহাড়ে যেতে আমরা আজকে সেবকের রোড আশেপাশে আরো বিভিন্ন আমরা যেহেতু কোচবিহার থেকে যাচ্ছি তাই আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যেতে পারি কিন্তু যারা সাউথ বেঙ্গল থেকে আসতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিউ মালবাজার জংশন বা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন বা শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ট্রেনে আসতে হবে শিয়ালদা বা হাওড়া স্টেশন থেকে অ্যাভেলেবেল ট্রেন আছে প্রচুর প্রতিদিনই ছাড়ে এছাড়া তোমরা বাসেও এই জায়গাগুলোতে আসতে পারো আর ফ্লাইটে বাগডোগরা পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারো পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে পৌঁছে যেতে পারো সিটং একশো কুড়ি পঁচিশ কিলোমিটার এসে আমরা দাঁড়িয়ে গেছি গরুমারাতে আর এখনও আমাদের যেতে হবে সেবকে সেবক থেকে আমরা আজকে যেহেতু কালিম্পং সাইডে যাচ্ছি তো প্রথমে কালিঝোড়া অব্দি যেতে হবে কালিঝোড়া থেকে বাদিকে যাব দাদা যাচ্ছে আমাদের সাথে দাদার নাম বলো আমার নাম একরামুল একরামুল কোচবিহার থেকে যারা যাও দাদার সাথে অবশ্যই যেতে পারো তো কোথা দিয়ে কোথায় কি কীভাবে ঘুরবো সমস্ত কিছু তোমার সাথে জানাবো তাই অবশ্যই সাথে থাকো আর ততক্ষণ এই জঙ্গলের ভিউ তোমরা এনজয় করো জঙ্গলে খানিক্ষণ টাইম কাটিয়ে এবার আমাদের সবার খিদে পেয়ে গেছে মোটামুটি দেড় ঘন্টার উপরে জার্নি হয়ে গেছে কিছু খাওয়া হয়নি সকালবেলা আমরা যেহেতু বেরিয়েছি শুধু চা বিস্কিট এগুলো খেয়ে বেরিয়েছি এবার আমরা একটু টিফিন করতে নামবো তো চাল সাথে টিফিন করবো আমরা চাল সাথে গাড়ি আবার এগোতে শুরু করলো ধীরে ধীরে চালসা পর্যন্ত যেতে গেলে তার আগেই আসে চালসামোর চালসামোর থেকে বা দিকে যদি আমরা চলে যাই তাহলে মেটালি চলে যাব ডান দিকের এই রাস্তা ধরে এগোলে লাটাগুড়ি আর সোজা চালসাতে পৌঁছে যাওয়া যায় এটা মালবাজার মালবাজার বাস স্ট্যান্ডের সামনেই একটা দোকান দেখতে পাচ্ছি কারণ খিদে পেয়ে গেছে সবাই এই দোকানটাতেই আমরা এখন খাবো এই জাস্ট আমাদের গাড়ি দাঁড়াচ্ছে চাল সাথে টিফিন করার মতো কোনো ভালো দোকান আমাদের চোখে পড়েনি তাই গাড়ি নিয়ে সোজা আমরা চলে এসেছি মালবাজার মালবাজার বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো পাশে এই দোকান থেকে আমরা রাধা বল্লবী এবং মিষ্টি দিয়ে আমাদের সকালের টিফিন কমপ্লিট করে ফেললাম দু পিস করে রাধা বল্লবী দিয়ে প্লেট হয় এবং পার প্লেটের দাম তিরিশ টাকা খাবারের কোয়ালিটি সত্যি খুব ভালো ছিল মালবাজার থেকে সিটং একদমই কাছে দূরত্ব ওই প্রায় পঁয়ষট্টি ছেষট্টি কিলোমিটার মতো হবে আর এই শহর পেরোলেই হাত ছানি দেবে পাহাড় মালবাজার থেকে আমরা যাব সেবক পর্যন্ত পাহাড়ের হাত ছানি রাস্তা ফাঁকা সব মিলে আমাদের গাড়ির গতি একটু বেড়ে গেল এবার ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে হবে রহস্যময়ীর কাছে 
বাদিকে তিস্তা নদীকে পাশে রেখে আমরা এবার এগোচ্ছি করোনেশন ব্রিজের দিকে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার সাথে কানেক্টিং ব্রিজ এটি উনিশশো সালে ছ লাখ টাকা খরচ করে এই ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালে এই ব্রিজটির ভিত্তি স্থাপন করেন স্যার জন অ্যান্ডারসন যিনি কিনা তৎকালীন বাংলার গভর্নর ছিলেন খরস্রোতা তিস্তার ওপর কংক্রিটের তৈরি এই ব্রিজটি সম্পূর্ণ ঝুলন্ত ব্রিজ কারণ নিচ থেকে কোনো সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না তাই সেরকমভাবে স্পেশাল ডিজাইন করে এই ব্রিজটি তৈরি করা হয়েছিল ইংরেজ আমলে বর্তমানে এন এই সেভেন্টিনের একটি পার্ট এই ব্রিজটি করোনেশন ব্রিজ ক্রস করে এন এইচ টেন ধরে এবার আমরা যাচ্ছি কালীঝোড়ার দিকে এবার আমাদের সাথী হয়েছে খরস্রোতা তিস্তা সবুজ গভীর জল আপাত দৃষ্টিতে যতটা শান্ত ততটাই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে বর্ষাকালে কালিছোড়ার বাজারের একশো মিটার আগে পরে বিরিকদারার মোড় বিরিকদারার মোড় থেকে বা দিকে উঠে গেছে আমাদের গাড়ি সেই রাস্তা দিয়েই আমরা এখন যাচ্ছি সিটংয়ে তো সিটং যাবার পথে এই রাস্তাটায় চারপাশে খুব সুন্দর জঙ্গল তো চারপাশের জঙ্গল দেখে গাছগুলো এত সুন্দর লাগছিল আমাদের দেখে এত শান্ত পরিবেশ আমরা একটুক্ষণের জন্য এখানে দাঁড়িয়ে গেলাম খানিক্ষণ টাইম স্পেন্ড করে এরপর আমরা এখান থেকে রওনা দেব হোমস্টের উদ্দেশ্যে বিরিকদারার এই জঙ্গলকে সিটং এর প্রবেশদ্বার বলা যেতে পারে এরপর এখান থেকে আমরা সিটং গ্রামের উদ্দেশ্যে এগোলাম রাস্তায় যেতে যেতে অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় দেখে মন সিটং এর প্রেমে পড়তে বাধ্য যেতে যেতে চোখে পড়ল কমলা বাগান শীতকালে যখন এই গাছগুলোতে লেবু হয়ে থাকে তখন দেখতে মন্দ লাগবে না টিকিট কেটে এই বাগানটিতে এন্ট্রি করতে হয় তখন এখন কিছু নেই মে মাসে তো আর কমলা লেবু পাওয়া যায় না তাই আমরা আর এর ভেতরে ঢুকিনি বেরিয়ে গেলাম বাগানের পাশেই দেখলাম গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং সাব ডিভিশনের আন্ডারে পরে সিটং গ্রাম সিটং গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ডারে তিনটে ভাগ আছে সিটং ওয়ান সিটং টু এবং সিটং থ্রি আমরা যেখানটায় থাকব সেই জায়গাটি সিটং থ্রির আন্ডারে পড়ে সিটংয়ের একটি বিখ্যাত ভিউ পয়েন্ট অহলদারা ভিউ পয়েন্ট সেখানে আমরা বিকেলে যাব তার আগে এখন আমরা চলে এসেছি শিল্প হেলসে যেখান থেকে আমাদের গাড়ি টার্ন নিয়ে নিল ডান দিকে স্টেট খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা সিটংয়ে অহলদারা ভিউ পয়েন্ট ছাড়াও সিঙ্কোনা গাছ চাষ হয় যার জন্য সিটং খুবই বিখ্যাত এছাড়া এখানটায় রয়েছে নামথিং পুখরি লেক আমরা যে হোমস্টেটাতে থাকব এই লেকের একদম কাছে নামথিং পুখরি লেক পাস করে আমরা আমাদের হোমস্টেতে পৌঁছে গেলাম এক মিনিটে হোমস্টে খুব কাছাকাছি চলে এসেছি জেনে আমাদের জন্য সৃষ্টি রাস্তায় ওয়েট করছিল যার তত্ত্বাবধানে এই হোমস্টেটি চলে এক দেখায় পছন্দ হয়ে গেল এই হোমস্টেটি হোমস্টের সামনেই আছে অনেক কমলা লেবুর বাগান আর আছে ছোট্ট একটা সবজি বাগান দূরে দেখা যাচ্ছিল অনেক পাহাড় হোমস্টেটিতে টোটাল তিনটে রুম রয়েছে পাশে পাশে প্রত্যেকটি রুমে ছজন করে থাকার ব্যবস্থা আছে রুমগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশনও একদম বেসিক প্রত্যেকটা রুমে অ্যাটাচড বাথরুম আছে বাথরুমটা যথেষ্ট বড় এবং বাথরুমও যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গিজারের ব্যবস্থা বাথরুমে আছে
বিভিন্ন রকম ইনডোর প্ল্যান্টস ফুলের গাছ দিয়ে হোমস্টেটির বাগান সাজানো আছে অর্চেন হোমস্টের এই দুই সদস্যদের বিভিন্ন কাণ্ড খেলাপ দেখতে দেখতে খানিক্ষণ বাদেই সৃষ্টি চলে এলো চা নিয়ে আর চায়ের সাথে আমাদের আড্ডাও জমে উঠল উনি হলেন সৃষ্টির বাবা এই হোমস্টের মালিক আমাদেরকে ওনার বাগান ঘুরে দেখাতে লাগলেন বাধা কপি লাল শাক ভুট্টা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের শাক সবজি এখানে হয় আর সামনেই কমলালেবুর গাছের কথা যেটা বললাম এখানে প্রচুর আছে সম্পূর্ণ অর্গানিক ওয়েতে করা এই শাক সবজিগুলো ওরা নিজেরাও খাবার জন্য ব্যবহার করে এবং গেস্টদেরকেও এখান থেকেই রান্না করে সার্ভ করা হয় বাগান ঘুরে দেখতে দেখতেই খবর এলো লাঞ্চ রেডি তাই চলে গেলাম দুপুরের খাবার খেতে দুপুরের মেনুতে ছিল ভাত রাই শাক ডাল পাঁপড় ভাজা স্যালাড ডিমের সবজি এবং বিহির একটি তরকারি বিহি যেটা একটু আগে আমাদেরকে আঙ্কেল দেখাচ্ছিলেন ঘরোয়া ছিমছাম এই খাবারের টেস্ট বেশ ভালোই ছিল আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম এখানে খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি অহলদারা ভিউ পয়েন্টের কাছে এই ম্যাপটিতে সিটং এর হোমস্টের ডিটেলস লেখা আছে অহলদারা ভিউ পয়েন্টে যাবার জন্য শিল্পু হিলসের যে এন্ট্রি পয়েন্ট আছে সেখানেই আছে এই ম্যাপ আর সেখানেই গাড়ি পিছু পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা পার্কিং ফি তোমাদের নিতে হবে গেট থেকে এক মিনিট মতো লাগে এই পার্কিং লট পর্যন্ত এসে পৌঁছতে এখানে প্রচুর গাড়ি রাখা যায় পার্কিং লটে দেখলাম ভিড়ও ভালোই আছে এখান থেকে হেঁটে দু মিনিট এগুলেই সেই বিখ্যাত থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট আছে এই রাস্তাটা দিয়েই উঠে এলাম ভিউ পয়েন্টের কাছে রাস্তার দুধারে সিঙ্কোনা গাছ প্রচুর দেখা যায় সিঙ্কোনা গাছ এখানে চাষ করা হয় তার ঔষধি গুণের জন্য অনেক বছর আগে থেকেই এখানে সিঙ্কোনা গাছের চাষ হয়ে আসছে এরপর আমরা এগিয়ে গেলাম ভিউ পয়েন্টের দিকে আর যেতে যেতেই সামনে চোখে পড়ল অহলদারা ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে অহলদারা সব থেকে পুরনো এই হোমস্টে ভিউ পয়েন্টের খুব কাছে অবস্থিত হওয়ার জন্য সব সময় প্রায় এর বুকিং ফুল থাকে এখানে থাকতে গেলে আগে থেকেই ফোন করে কনফার্ম করে নেবে নাম্বার আমি শেয়ার করে দিলাম হেঁটে এগোতে থাকলাম ভিউ পয়েন্টের একদম কাছে যাবার জন্য পৌঁছে যেটা দেখলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করছি কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে কেমন লাগলো ভিউ পয়েন্টের খুব কাছে রয়েছে আরও একটি হোমস্টে সানরাইজ ভিউ হোমস্টে যার একটি নিজস্ব ভিউ পয়েন্টও রয়েছে আছি অহল্লারা থ্রি ডিগ্রি ভিউ পয়েন্টে
এই ভিউ পয়েন্টটাকে সানরাইজ ভিউ পয়েন্টও বলা হয় ভিউ পয়েন্টের একদম কাছে রয়েছে দুটো হোমস্টে হোমস্টেগুলোর নিজস্ব একটা ভিউ পয়েন্ট আছে ওখানে তুলনামূলকভাবে ভিড় কম এখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই এই ভিউ পয়েন্টটা যেখানে আমি বসে আছি এই ভিউ পয়েন্টটাতে অনেক লোক আছে ভিড় আছে প্রচুর সেই পাহাড়ের একটা যে শান্ত পরিবেশ সেরকম কিছু নেই রোদ উঠেছে ঠান্ডা একেবারেই নেই মে মাসের আজকে আঠাশ তারিখ ভিউ পয়েন্টের যেখানে আমরা ছিলাম সেখান থেকে এরকম পাথরের রাস্তা বেয়ে চা বাগানের পাশ দিয়ে নেমে যেতে হয় সানরাইজ ভিউ হোমস্টেতে একটাই প্লাস পয়েন্ট এই হোমস্টেতে থাকার সানরাইজ ভিউ হোমস্টেতে হোমস্টেটির একটি পার্সোনাল ভিউ পয়েন্ট আছে আর পুরো হোমস্টেটি অসাধারণ সুন্দর একটা পরিবেশে আছে এখানে তিনটে থাকারও ব্যবস্থা রয়েছে আমি ফোন নাম্বার শেয়ার করে দিচ্ছি ডেসক্রিপশানস বক্সেও দিয়ে দেব বুক করে চলে আসতে পারো এখানে ক্যাম্পাসের ভেতরেই চোখে পড়ল এই ঘরটি এখানে মৌমাছি চাষ করা হয় এখন বসে আছি সানরাইজ ভিউ হোমস্টের যে ভিউ পয়েন্ট ছিল সেখানে আমরা ছিলাম এই উঁচুটাতে সেখান থেকে নেমে হোমস্টের ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা এই ভিউটি দেখতে পাচ্ছি সত্যি কথা বলতে কি জায়গাটা তো খুবই সুন্দর চারপাশে এই পাহাড় থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ পয়েন্ট যেদিকেই তাকাবে পাহাড় কোনো অবস্টাকলস নেই কিন্তু একটাই আমার একটু যখন আমি ওপরের ওই ভিউ পয়েন্টটায় ছিলাম আমার একটু খারাপ লাগছিল যে প্রচুর ভিড় ছিল কিন্তু এখানে এসে সেই ব্যাপারটা নেই সেই সাথে ঠান্ডা হাওয়া যেটা যেটার জন্য পাহাড়ে আসা আর কি একটা ঠান্ডা হাওয়ার একটা যে ফিলিংস যখন সেই ঠান্ডা হাওয়াটা আমাকে ছুঁয়ে চলে যায় যে সেই ফিলিংস এখন পাচ্ছি সেই সাথে ফাঁকা নীরবতা সব কিছুই পাচ্ছি তো এই জায়গাটা আমার সত্যি কথা বলতে কি খুব ভালো লেগেছে মানে সব কিছু মিলে এই জায়গাটা পারফেক্ট লাগছে সানরাইজ ভিউ হোমস্টের যে ভিউ পয়েন্ট আছে সেখানটা থেকে পরিষ্কারভাবে একটা জিনিস বোঝা যায় সেটা হচ্ছে পাহাড়ের একটা পার্ট ভেঙে গিয়ে অটোমেটিকভাবে তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখ সত্যি আশ্চর্যজনক বিষয় কিন্তু পরিষ্কার বোঝাও যায় ন্যাচারাল রবীন্দ্রনাথ টেগার্স ফেস যে উঁচু যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাক এপাশের যেটা আছে সেটা হচ্ছে কপাল আর এপাশেরটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাড়ি এই হচ্ছে ঘটনা সত্যিই পুরো এই জায়গাটুকুকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের মতন লাগছে তোমাদেরও ফিল হচ্ছে কি না অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে হোমস্টের যে পার্সোনাল ভিউ পয়েন্ট ছিল সেখানে খানিক্ষণ সময় কাটিয়ে এবার আমরা এখান থেকে ব্যাক করছি ব্যাক করে আমরা যাব ভিউ পয়েন্টের প্রথমে যে চায়ের দোকান দেখেছিলাম সেই চায়ের দোকানে চা খেতে পাহাড়ের এক প্রান্তে চা বাগানের মাঝখানে এক কথায় অসাধারণ সুন্দর এই সানরাইজ ভিউ হোমস্টে চলে এলাম সেই চায়ের দোকানটায় এখানে চিলি চিকেন ফ্রাইড রাইস এগুলো বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায় তবে আগে থেকে বলে দিলে রেখে দেয় না হলে শেষের দিকে আর পাওয়া যায় না ছোট্ট এই দোকানটিতে বিভিন্ন ধরনের ইনডোর প্ল্যান্টসও রাখা রয়েছে চাইলে এগুলো কিনেও নিতে পারো তোমরা চায়ের সাথে সাথে আমরা অর্ডার করেছিলাম মোমো চা আর মোমো দুটোই দারুণ ছিল আর এই পরিবেশে একদম পারফেক্ট ছিল তাড়াতাড়ি করে খেয়ে আমরা যেখানে গাড়ি রাখা ছিল আবার সেখানে অবধি চলে গেলাম এবারের আমাদের গন্তব্য নামথিং পুখরি লেক সন্ধ্যে হয়ে গেছে
গেছে প্রায় পাহাড়ি ঝুপ করেই সন্ধে নামে অহলদারা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ পয়েন্টের ওখান থেকে আমরা নেমে এলাম চা খেয়ে হোমস্টেতেও দেবে কিন্তু আমাদের এত তাড়াতাড়ি হোমস্টেতে ফেরার ইচ্ছে নেই তো একটু চারপাশে ঘুরব তো এখন যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি পেছনে আছে নামথিং পোখরি লেক লেকের সামনেই আছে একটা হনুমানজির মন্দির সিটংয়ে এলে সাইট সিনিংয়ের জন্য নামথিং পোখরি লেক সবারই মোটামুটি ট্রাভেল লিস্টে থাকে চার হাজার ফুট উচ্চতায় প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এই লেকটিতে বছরের প্রায় কখনোই জল থাকে না বর্ষাকাল ছাড়া কিন্তু এখানে বিরল প্রজাতির স্যালামেন্ডার পাওয়া যায় যা এক ধরনের সরিস্রিপ অনেকক্ষণ থেকেই পাইন ফরেস্ট আমরা মিস করছিলাম কারণ বাকি যে জায়গায় গেছি পাইন ফরেস্টের আইদার ভেতর দিয়ে গেছি অথবা ওখানে পাইন ফরেস্ট পেয়েছি এখানে অনেকক্ষণ থেকে পাচ্ছিলাম না তো এখানে পাইন ফরেস্ট আছে লেকের পাশে পাইন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা উঠে গেছে সেটা ধরে হেঁটে দু থেকে তিন মিনিট এলে দেখা পেয়ে যাবে এই ছোট্ট শিব ঠাকুরের মন্দিরের যার এক পাশে আছে পাইন ফরেস্ট আরেক পাশে আছে সিঙ্কনা গাছের বাগান সিঙ্কনা গাছ সম্পূর্ণ সিটংয়েই চাষ করা হয় ম্যালেরিয়ার কুইনাইন ওষুধ তৈরির জন্য সিঙ্কনা গাছের ছাল ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ সিটংয়েই এই মহৌষধি গাছের চাষ করা হয় এখানে আমরা যতটুকু দেখতে পাই ট্যুরিস্টরা সেটা মাত্র টোয়েন্টি বাকি সেভেন্টি দিকে ট্যুরিস্টদের অ্যালাউই করে না সন্ধে হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে চার পাঁচটা কিরম নিস্তব্ধ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি করে আমরাও চলে এলাম রুমে নামথিং পুখরির লেকের সামনে থেকে আমাদের এই হোমস্টেতে এসে পৌঁছতে সময় লেগেছিল দু থেকে তিন মিনিট সারাদিনের ধকলের পর রুমে ফিরে আমাদের আড্ডাও জমে উঠেছিল ভালোই সন্ধে সাতটার দিকে আমাদের হঠাৎ খেয়াল হলো একটু বাইরেটা দেখে আসি কেমন লাগছে রাত বাড়তে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল ঠান্ডাও রাত নটার দিকে আমরা আমাদের ডিনার করে নিই রুমেই দিয়ে গেছিল আমাদের খাবার সারাদিনের পরিশ্রমের পর খাবার খেয়ে একদম হয়ে গেল সকাল আঙ্কেল নাকি রোজ সকাল চারটায় ঘুম থেকে ওঠেন তাই আমরাও বলে রেখেছিলাম সানরাইজ দেখবো জন্য আমাদেরকেও ডেকে দিতে যেতে চেয়েছিলাম অহলদারা ভিউ পয়েন্টেই কিন্তু আঙ্কেল বললেন গ্রামেই একটা সুন্দর ভিউ পয়েন্ট আছে যেটা এখনও বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি পাহাড়ের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে থাকে নানান ভিউ পয়েন্ট যেগুলো শুধুমাত্র সেখানকার স্থানীয়দের পক্ষেই জানা সম্ভব সেরকমই একটি এখনও বিখ্যাত না হয়ে ওঠা ভিউ পয়েন্ট থেকে পেয়ে গেলাম সম্পূর্ণ নামথিং পোখরি লেকের বারডাই ভিউ সেই সাথে এখান থেকে ধরা দিল তিস্তাও তিস্তা ছাড়াও আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের হাইয়েস্ট এয়ারফোর্সের হেলিপ্যাড যেটা বাগোড়া সেটাও এখান থেকে দেখা গেল কখনো মেঘে ঢাকা কখনো মেঘ ছাড়া আকাশ থাকা সত্ত্বেও আমরা সানরাইজ খুব ভালোভাবে ফিল করতে পারলাম না এখানে কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গিয়ে বোঝা যেতে শুরু করল স্লিপিং বুদ্ধা রেঞ্জ ভোর সাড়ে চারটেতেও আমাদের সাথে সাথী হয়েছিল মুকু আর আমরা যতক্ষণ ওখানে ছিলাম মুকুও আমাদের জন্য ওয়েট করছিল এরপর হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের আরেকটি প্রান্তে এলাম সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যোগীঘাট ব্রিজ সিটংয়ের সাইড সিনে এই যোগীঘাট ব্রিজকে রাখা হয় এখানটায় আমরা আজই যাব একটু পর পাশেই দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে খালি চোখে আর একটু ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল ক্যামেরায় অতটা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছিল না তবে আঙ্কেল যার সাথে আমরা গেছিলাম উনি বলেছিলেন ধীরে ধীরে মেঘ কেটে যাবে এবং হলেও তাই সাতটার দিকে পুরো গ্রাম ঘোরা কমপ্লিট করে ফিরে এলাম হোমস্টেতে ফিরে এসে দেখি আমাদের জন্য তৈরি হচ্ছে আলু পরোটা আমার হাতে এই যে সুন্দর দেখতে ফলটি দেখছো এই ফলটি পেজ ফল আনটি অর্থাৎ সৃষ্টির মা আমাকে এই ফলটি দিয়েছেন আর সেই সাথে ওনাদের হোমস্টেতে আর কি কি ফলের গাছ আছে সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন আমি অবশ্য নিজেই পেরে পেরে নিচ্ছিলাম ভীষণ মিষ্টি স্বভাবের এই আনটি আনটির সাথে খানিক্ষণ গল্প করে ফিরে গেলাম রুমে রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে 
করে নিলাম ব্রেকফাস্ট কারণ আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশানগুলো আজই কভার করতে হবে এবং আমাদের ফিরেও যেতে হবে বাড়িতে আজই তাড়াতাড়ি করে ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে এরপর আমরা এখান থেকে রওনা দিয়ে দিলাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশানের জন্য সকাল দশটা সাড়ে দশটার দিকে এখান থেকে গাড়িতে করে পাঁচ মিনিট গেলেই পরে আই লাভ সিটং লেখা সেখানটায় অনেকেই ফটো তোলার জন্য তারাই আমরাও এখানে গেলাম এর সামনেটাতেই তৈরি করা হচ্ছে বসার মতো জায়গা আই লাভ সিটংয়ের সামনে পাহাড়ের ভিউও বেশ ভালো আর তার ঠিক সামনেই আছে লেপচা মনেস্ট্রি আমাদের গাড়ি রাস্তায় পার্ক করা ছিল রাস্তা থেকে একটু ওপরে উঠে এসেই আই লাভ সিটং লেখা আর রাস্তায় নেমে আবার নেমে গেলেই পড়বে এই ছোট্ট মনেস্ট্রি ছোট্ট এই মনিস্ট্রিটি মাটির তৈরি যারা শান্তিপ্রিয় তারা এই মনিস্ট্রিটির ভেতরে কাটিয়ে দিতে পারো ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন ইনডোর প্ল্যান্টস দিয়ে সাজানো এই মনিস্ট্রিটির ভেতরে একদম ছিমছাম ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন করে সাজানো রয়েছে এখানে খানিক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা রওনা দিলাম আমাদের নেক্সট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বেলা যত বাড়ছিল সূর্য দেবতা ততই যেন প্রকট রূপ ধারণ করছিল লেপচা মনিস্ট্রি থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার মতো জার্নি করে আমরা পৌঁছে গেলাম যোগীঘাট ব্রিজে দু হাজার সালে রামদেব মহাশয় এই ব্রিজটির উদ্বোধন করেন সিটং এবং বঙ্গপুর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার জন্য এই ব্রিজটি তৈরি করা হয় আগে এই কাঠের ব্রিজটি ছিল যে নদীটির ওপরে এই ব্রিজ আছে নদীটির নাম রিয়াং নদী গরম তো খুবই ছিল তবে এখানে সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল আর এই ব্রিজের নিচে যে রিয়াং নদী আছে তোমরা চাইলে সেখান পর্যন্তও যেতে পারো পাশ দিয়ে নেমে নদীতে যাওয়ার রাস্তা আছে মে মাসের এই প্রখর গরমে নদীতে তেমন একটা জল নেই তবে বর্ষাকালে এখানে ভালোই জল থাকে স্থানীয়রা এখানে শীতকালেই পিকনিক করতে আসে তবে আমার বা তোমার মতো ট্যুরিস্টরা এখানে বছরের যে কোনো সময়ই আসতে পারে কারণ শুধু যোগীঘাট নয় সিটংয়ে আরও অনেক কিছু দেখার জায়গা আছে এরপর আমরা যাব সেগুলোতেই রাস্তায় যেতে যেতে চোখে পড়ল এখানে ফুড প্রসেসিং ইউনিট সিঙ্কোনা গাছ থেকে যে মেডিকেটেড ওষুধ বা আরও অনেক কিছু তৈরি হয় সেগুলো এখানে তৈরি করা হয় ভেতর পর্যন্ত আর যায়নি এরপর আবার এখান থেকে গাড়ি নিয়ে আমরা সোজা চলে গেলাম আমাদের নেক্সট গন্তব্য রবি ঠাকুরের বাড়ি দেখার উদ্দেশ্যে মংপুতে যোগীঘাট থেকে মংপু যেতে সময় লাগে দেড় ঘন্টার মতো তবে অনেকে এভাবে প্ল্যান না করে একটু অন্যভাবেও প্ল্যান করে সেটাও আমি তোমাদের বলছি তার আগে চলো এখন মংপুর রবীন্দ্র ভবন একবার দেখে নিই বাঙালির প্রাণের কবি রবি ঠাকুর মৈত্রী দেবীর নেমন্ত্রণে এই বাড়িটিতে কবিগুরু উনিশশো সাল এবং উনিশশো সালে ঘুরতে আসেন এবং লিখে যান অজস্র গান কবিতা মৈত্রী দেবী নিজেও একজন লেখিকা ছিলেন মৈত্রী দেবীর হাজব্যান্ড ডক্টর মনমোহন সেন কুইনাইন ফ্যাক্টরির ডক্টর ছিলেন সেই থেকে ওনারা এই বাংলোটিতে থাকতেন এই মুহূর্তে এই বাংলোটিকে রবি ঠাকুরের মিউজিয়াম করে সমস্ত ট্যুরিস্টদের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে এই বাড়িটিতে ঢোকার আগেই চোখে পড়বে ইগলস নেস্ট যেটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে ট্রি হাউস টাইপের এই মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য পার পার্সন পঁচিশ টাকা করে টিকিট কেটে নিতে হয় টিকিট কেটে ঢুকে গেলাম আমরা এই মিউজিয়ামে এখানে এই মুহূর্তে বারোটি ঘর রয়েছে যার মধ্যে ছটি ঘরে মিউজিয়াম হিসেবে প্রদর্শনী করানো হয় সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই বাড়িটি বাড়িটির ভেতরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়বে কবিগুরুর একটি ফটো তার পাশেই তাকা আছে বিভিন্ন কবিতা কবিগুরুর বিভিন্ন দুর্লভ ফটো দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এই ঘরটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন ভক্ত ছিলেন মৈত্রী দেবী ওনার আমন্ত্রণেই কবিগুরু এখানে এসেছিলেন 
এখানে এসে মংপুর প্রাকৃতিক পরিবেশে মুক্ত হয়ে কবিগুরু যে সমস্ত লেখা রচনা করে গেছেন সেগুলো এক কথায় অনবদ্য কবিগুরু তো মাত্র কিছুদিন এখানে ছিলেন কিন্তু ওনার উপস্থিতির প্রভাব কতটা অপরিসীম তা কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আমি এসেছি নতুন দেশে রবীন্দ্র মিউজিয়াম ঘোরা কমপ্লিট করে দুটোর দিকে আমরা মোটামুটি মালবাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাহাড় থেকে নেমে গেলাম মালবাজার থেকে আমরা যাব মূর্তি হয়ে তোর্সা রিভারসাইড ক্যাম্পে এবার আসছি সাউথ বেঙ্গল থেকে যারা অফিস করে হাঁপিয়ে গেছ একদিনের জন্য একটা ছোট্ট ট্রিপ অ্যারেঞ্জ করতে চাও তাদের কথায় তারা চাইলেই সিটং ঘুরে যেতে পারো উইকেন্ডে শুক্রবার দিন অফিস কমপ্লিট করে রাতেই ট্রেন ধরে নাও উত্তরবঙ্গে আসার মালবাজার বা এনজিপিতে নেমে সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে চলে আসো সরাসরি হোমস্টেতে শনিবার দিন হোমস্টেতে পৌঁছে তোমরা একটু রেস্ট করে নাও এবং ফ্রেশ হয়ে নাও তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে একেবারে বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়ো অহলদারা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে সেখানে খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে চলে যেতে পারো সালামান্ডার দেখার জন্য নামথিং পোখরি লেকে এরপরের দিন অর্থাৎ রবিবার দিন তোমরা আমরা যেভাবে লাস্ট দিনটা ঘুরলাম সেভাবেই ঘোরা কমপ্লিট করে ফিরে আসতে পারো মালবাজার মালবাজার থেকে এরপরে তোমরা রাতের যে কোনো ট্রেন ধরে ফিরে আসতে পারো সোমবার সকালবেলা কলকাতায় কলকাতায় গিয়ে তোমরা তোমাদের অফিস এবং কাজও কমপ্লিট করে নিতে পারো যাই হোক আমরা চলে এলাম মালবাজারে মালবাজারে এসে আমরা এবার একটু খাওয়া দাওয়া করব তার জন্য একটা বাঙালি হোটেলে আমরা দাঁড়ালাম এখানে থালি হিসেবে খাবার পাওয়া যায় এবং খাবারের কোয়ালিটি খুবই ভালো এই হোটেলে আমি সাজেস্ট করব তোমরা যারা ঘুরতে আসবে খেতে পারো খাবারের কোয়ালিটি সত্যি খুব ভালো ছিল এরপর আমরা ওখান থেকে হেঁটে দু মিনিট দূরত্বে চলে গেলাম হনুমান মন্দিরে মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ করে না আর মন্দিরের ভেতরটি খুবই সুন্দর এখানেই রাখা আছে রাম সেতু থেকে আনা একটা পাথর যেটা জলের ওপরে রেখে দিলেও ভাসতে থাকে তারপর আমরা চলে গেলাম মূর্তি দিবার সাইডে সেখানটায় বসে খানিক্ষণ গল্প করে আড্ডা মেরে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় এখানটায় তোমরা অবশ্যই ঘুরতে আসতে পারো যারা সাউথ বেঙ্গল থেকে আসবে এরপর আমরা রওনা দিলাম আমাদের নেক্সট গন্তব্য তোর্সা রিভারসাইড ক্যাফের উদ্দেশ্যে তোর্সা নদীর পাশে গড়ে উঠেছে এই ক্যাফে আর তোর্সা নদী আর ভুটান পাহাড় দুটোই এখান থেকে খুব সুন্দর দেখা যায় বেসিক্যালি এটা একটা রেস্টুরেন্ট নদীর ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে বসে থেকে কাটিয়ে দেওয়া যায় অনেকটা সময় যারা উত্তরবঙ্গ থেকে আসু ঘুরতে তারা তো অলরেডি এই জায়গাটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানো দক্ষিণবঙ্গ থেকে যারা এরপর ডুয়ার্সের জন্য আসবে তারা অবশ্যই এই জায়গাটি ঘুরে নেবে এখানে এরপর আমরা চা কফি স্ন্যাক্স এগুলো খেয়ে খানিক্ষণ সময় কাটালাম ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে গেল পাহাড়ের বুকে একটা একটা করে লাইট জ্বলে উঠতে লাগলো আমরাও আর দেরি না করে রওনা দিয়ে দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে ওই মোটামুটি সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে পৌঁছে গেছিলাম আমাদের বাড়ি কেমন লাগলো এই ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করো ভালো লাগলে লাইক করে দিও চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো দেখা হবে পরের ভিডিওতে টাটা